వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ మనీ కార్నర్ ఎన్హెచ్పిసి స్టాక్ ఇది ఎన్హెచ్పిసి అయితే రీసెంట్ టైంలో హయ్యర్ హైస్ హయ్యర్ లోస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అండ్ స్టాక్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఆల్మోస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజెస్తో పాటు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన అయితే సస్టైన్ అవ్వగలుగుతుంది అండ్ పాసిబుల్లీ స్టాక్లో ఇదే ర్యాలీ కొనసాగితే కనుక హయ్యర్ ప్రైస్ అయితే చూడొచ్చు సో రీసెంట్గా వాల్యూమ్ సర్జ్ అయితే కనబడుతుంది కాబట్టి సో పాసిబుల్లీ ఫిఫ్టీ పైన ఎన్హెచ్పిసి అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా కనబడుతుంది సో ఇది వన్ ఇయర్ చార్ట్ సి వన్ ఇయర్ నుంచి కూడా మనకి ఈ స్టాక్లో ర్యాలీ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ కంటిన్యూస్గా హయ్యర్ హైస్ హయ్యర్ లోస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అండ్ ఫిఫ్టీ డిఎంఏ పైన స్టాక్ ఫాల్ అయిన ప్రతిసారి కూడా ఒక బౌన్స్ అయితే కనబడుతుంది కాబట్టి సో ఎన్హెచ్పిసి ఒకటి డెఫినెట్గా అయితే వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక బై జోన్లో కనబడుతుంది స్టాక్ సో పాసిబుల్లీ ఇదే ర్యాలీ కొనసాగితే ఫర్దర్గా హయ్యర్ ప్రైస్ అయితే చూడొచ్చు సో ఈవెన్ లాంగర్ టర్మ్ డ్యూరేషన్లో ఎన్హెచ్పిసి చాలా ప్రామిసింగ్గా కనబడుతుంది ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకైతే సో ఇదొకటి వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే అండ్ ఎన్హెచ్పిసి తర్వాత ఇంకొకటి భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో బిఈఎల్ బిఎల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మూవింగ్ యావరేజెస్ పైన సస్టైన్ అవ్వగలుగుతుంది అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్ అరౌండ్ వన్ థర్టీ నైన్ దగ్గరగా ఉంది సో హోప్ఫుల్లీ వన్ థర్టీ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగి అండ్ ఇదే ర్యాలీ మనకు కనబడితే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు షార్ట్ టర్మ్లో సో మార్కెట్స్ కూడా కొద్దిగా కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ నిన్నటి నుంచి మార్కెట్స్లో ర్యాలీ కనబడుతుంది కాబట్టి సో షార్ట్ టర్మ్లో ఇట్లాంటి స్టాక్స్లో ఒక మొమెంటం అయితే రావచ్చు సో త్రీ మంత్ నుంచి కూడా బిఎల్లో మంచి ర్యాలీ అయితే కనబడుతుంది సో ఇదొకటి వాచ్ లిస్ట్లో అయితే పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే బిఎల్ తర్వాత బిహెచ్ఎల్ కూడా రీసెంట్ టైంలో చాలా మట్టుకు బూలీ స్ట్రెన్లోనే ఉంది సో బిహెచ్ఎల్ రీసెంట్ హై వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి స్టాక్లో కొద్దిగా కరెక్షన్ చూసాము అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే వన్ ట్వంటీ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక అండ్ డెఫినెట్గా హయ్యర్ ప్రైస్ అయితే చూడవచ్చు సో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ బిహెచ్ఎల్లో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇదొకటి డెఫినెట్గా అయితే వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవరబుల్గా కనబడుతుంది అండ్ స్టాక్ అయితే ఆర్ఎస్ఐ ఫిఫ్టీ పైన సస్టైన్ అవ్వగలుగుతుంది అండ్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఎబో మూవింగ్ యావరేజెస్ స్టాక్ అయితే సస్టైన్ అవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి సో హోప్ఫుల్లీ బిహెచ్ఎల్లో కూడా ఒక ర్యాలీ రావచ్చు అండ్ చార్ట్స్ అయితే చాలా ప్రామిసింగ్గా కనబడుతున్నాయి సో కంటిన్యూస్గా రన్అప్ అయితే ఉంది స్టాక్లో రీసెంట్ టైంలో అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఇదే ట్రెండ్ అయితే క్యారీ ఆన్ అవ్వచ్చు అండ్ బిహెచ్ఎల్ ఒకటి డెఫినెట్గా వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి సో వన్ ఇయర్ చార్ట్ ఇది బిహెచ్ఎల్ది హండ్రెడ్ పైన మనకు ఒక సడన్ సర్జ్ అయితే వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా సో ఫైవ్ ఇయర్ చార్ట్ ఇది బిహెచ్ఎల్ది సో ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వంటీలో నుంచి బిహెచ్ఎల్లో స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా బిహెచ్ఎల్ తర్వాత కమ్ టు ఫెడరల్ బ్యాంక్ సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ స్టాక్ కూడా లాంగ్ టర్మ్లో ఒక బుల్ రన్లో ఉన్న స్టాక్ ఇది అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దగ్గరగా ఉంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక హయ్యర్ ప్రైస్ అయితే చూడొచ్చు సో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు స్టాక్ వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ బుల్ రన్లో ఉన్న స్టాకే అండ్ ఆర్ఎస్ఐ కూడా అరౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గరగా ఉంది సో వెరీ గుడ్ మొమెంటం అయితే చూడొచ్చు ఫెడరల్ బ్యాంక్లో అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఇదే ప్యాటర్న్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఒకటి డెఫినెట్గా అయితే వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే అండ్ ఆఫ్టర్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్స్ ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్స్ ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్ కూడా వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి స్టాక్ వన్ ఫిఫ్టీ పైన సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక ఎక్కడైతే మనకి ఒక బిగ్ క్యాండిల్ ఒకటి ఫామ్ అయిందో ఫర్దర్గా ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే కనుక స్టాక్లో ర్యాలీ వస్తే టూ హండ్రెడ్ వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్స్ సో ఇది కూడా వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే అండ్ చార్ట్స్ అట్రాక్టివ్ కనబడుతున్న ఇంకొక స్టాక్ జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ సో జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ స్టాక్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గరగా ఉంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ స్టాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైన సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా హయ్యర్ ప్రైస్ అయితే చూడొచ్చు సో హోప్ఫుల్లీ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా స్టాక్ అయితే వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో జేఎం ఫైనాన్షియల్ స్టాక్ కూడా డెఫినెట్గా అయితే వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాకే అండ్ ఇవి ఓవరాల్గా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవ్వగల స్టాక్